ഗ്ലാമറുള്ള ടീച്ചർ എടുത്താലോ ഹായ് ഓൾ അസ്ലാം അലൈക്കും എല്ലാം മൊത്തം നിങ്ങൾ സുഖമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാ പതിവ് പോലെ ഇതാ രാവിലെ എണ്ണീറ്റു അപ്പോൾ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ അവിടെ തന്നെ നമ്മൾ മുന്നേറത്തെ വാതിലൊക്കെ തുറക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ തുറക്കാൻ കാരണം വേറെ ഒന്നുമല്ല നമ്മൾ ജാക്കി നമ്മൾ കട്ടക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ശബ്ദം അകത്തുനിന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ജാക്കി വന്നിട്ട് മുന്നേറത്ത് വന്നിട്ട് വാതിൽ ഇങ്ങനെ മാന്തും കേട്ടോ നമ്മൾ ബാക്കിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ശബ്ദം കേൾക്കണമെങ്കിൽ അവിടേക്കും വരും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഡോറ് തുറന്ന പാട് വേ മണ്ടി വന്നിട്ട് അകത്തേക്ക് അപ്പോൾ ഇനി ഏതായാലും പ്രകൃതി ഭംഗിയൊക്കെ ഒന്ന് ആസ്വദിച്ചതിന് ശേഷം തന്നെ അകത്തേക്ക് വന്ന് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്ന് മോൾക്ക് മദ്രസ് ഉണ്ട് മദ്രസയിൽ ഇന്ന് പരീക്ഷ തുടങ്ങുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നേരത്തെ പോകണം അപ്പോൾ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ അവൾക്കുള്ള ചായയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അവളെ വിളിപ്പി വിളിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ഇനി ഏതായാലും ഞമ്മൾ ചായക്കുള്ള വെള്ളം വെക്കട്ടെ ഏതായാലും ചായക്കുള്ള വെള്ളം വെച്ചു അപ്പം ഇനി ഏതായാലും ഞാൻ പായം പുഴുങ്ങാന്ന് വിചാരിച്ചു കേട്ടോ അപ്പോൾ മോൾക്ക് രാവിലെ പോകുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ബിസ്ക്കറ്റും മിച്ചറും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഓൾ തിന്ന് പോകാറുള്ളത് പക്ഷേ ഇന്നലെ പഴം കൂടുന്നപ്പോൾ തന്നെ മോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രാവിലെ പഴം വേണം പഴം പുഴുങ്ങിയത് തിന്നിട്ട് ഞാൻ മദ്രസയിൽ പോകുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇന്നലെ കിടന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഓൾ നീറ്റ് വരുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ മൂന്ന് പഴം എടുത്തിട്ട് പുഴുങ്ങാൻ വെച്ചു കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടുക്ക് ഞമ്മൾ ചായക്കുള്ള വെള്ളമൊക്കെ തിളച്ചു അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള പൊടിയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഞമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കണു അപ്പോൾ ഇനി ഞമ്മക്കുള്ളത് പിന്നെ ജൈകി കൊഴിച്ചേക്കണ് പിന്നെ ഓൾക്കുള്ളത് ആ ഡവറി തന്നെ ചൂടാറാൻ വെച്ചിട്ട് ഒത്തിരി മധുരം ഇട്ടിട്ട് അവിടെ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കണു അപ്പം ഇനി കാര്യമായിട്ട് പണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം ഇനി ടൈമുണ്ട് അപ്പം ഇനി ഓളെ വിൽക്കാനായിട്ടില്ല അവൾക്ക് ഏഴ് മണിക്കാണ് പക്ഷെ എന്നാലും നേരത്തെ പോകണം അപ്പോൾ ഓളെ കൊണ്ടുപോകാനൊന്നും ആരുമില്ല ആറരക്കാണ് എൻ്റെ ആങ്ങളുടെ കുട്ടിക്ക് മദ്രസ് അപ്പോൾ പരീക്ഷ ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും നേരത്തെ തുടങ്ങും അപ്പോൾ ഇത് ഒന്നാം ക്ലാസ് ആയതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഏഴ് മണിക്കാണ് പക്ഷെ ഏഴ് മണി കണക്കാക്കി നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല അപ്പം ഇനി ഏതായാലും ഞാൻ അവൻ പോയി എന്നോട് പറഞ്ഞ് ഞാൻ പോകട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോകാൻ പോയിട്ടോ അപ്പോൾ അതൊന്നും ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു പോയിക്കോ ഞാൻ കുട്ടിനെ കൊടുന്നാക്കി തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഓളെ കൊണ്ടിട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓനെ ഞാൻ പറഞ്ഞയച്ചു അപ്പം ഇനി ഏതായാലും ഓൾക്കുള്ള ചായയൊക്കെ ഞാൻ മധുരം മാറ്റി വെച്ചു ഇനി നമുക്ക് കാര്യമായിട്ടുള്ള പണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നലെ മീൻ വാങ്ങി വെച്ചിനും അപ്പോൾ ആ മീനെടുത്തിട്ട് പുറത്തേക്ക് വെക്കണം അപ്പോൾ ഇന്ന് ചെമ്മീനും മത്തിയാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ വാങ്ങിയത് അപ്പോൾ ആ ചെമ്മീൻ എടുത്തിട്ട് കറി വെക്കണം അത് ഇത്തിരി എടുത്തിട്ട് പൊരിക്കും ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ഇന്ന് കാര്യമായിട്ട് അത്ര തന്നെയാണ് വിചാരിക്കുന്നത് പിന്നെ പയറുണ്ട് പയറും ഉപ്പേരും വെക്കാൻ വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ വല്ലാണ്ട് കറി വെച്ചാലും പൊയിച്ചാലും ഒന്നും ഇവിടെ ആരും കൂട്ടില്ല അതൊക്കെ വാക്കിയാവും ഞാൻ മിക്ക ദിവസങ്ങളിലും കറി ഒന്നും വെക്കാറില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്ന് മിക്ക ദിവസങ്ങളിൽ ഞാൻ വെക്കാറുള്ളത് തക്കാളി കൂട്ടാനാണ് അതാണ് എനിക്കും എൻ്റെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിട്ട് പൊതുവെ എപ്പോഴെങ്കിലൊക്കെ ഒരു മീൻകറി കൂട്ടണമെന്ന് പൂതി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സമയത്ത് മാത്രം നമ്മൾ മീൻകറി വെക്കുള്ളും അതും രണ്ട് ദിവസത്തിനൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പം ഇനി ഏതായാലും ഞാൻ ചെമ്മീനൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചു 
അപ്പം അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കിൻ്റെ മോളൊക്കെ നീറ്റി വന്ന് കിട്ടും മോൾക്ക് തീരെ സുഖമില്ല തൊണ്ടവേദന ഒക്കെ ആയിട്ട് അപ്പോൾ ഭയങ്കര ചുമ അപ്പോൾ ഈ ചുമ അങ്ങനെ കൂടിയപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് ഉറങ്ങാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അവൾ അന്നേരം നീറ്റി വന്ന് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പോയി വിൽക്കലാണ് ഇന്നിപ്പോൾ വെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് ഓളെ തന്നെ സ്വയം നീറ്റി വന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാൻ ഏതായാലും ഓളെ ബ്രഷ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറഞ്ഞു അച്ഛന് ശേഷം ഞാൻ മേലേക്ക് വന്ന് കിട്ടും തിരുമ്പാനെ അപ്പോൾ ഇന്നലെ തിരുമ്പിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ തിരുമ്പാനെ ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ചൊക്കെ തിരു മെഷീനിലിട്ട് കറക്കുമ്പോൾ അത് കറങ്ങില്ല അത്ര നമ്മൾ കറണ്ട് ചിലവാക്കണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ ചേച്ചി ഇന്ന് ആളത്തും കൂടി ആക്കിയിട്ട് ഒന്നിച്ചാണ് തിരുമ്പാൻ ചേച്ചു അപ്പോൾ ഇന്ന് ഏതായാലും ബെഡ്ഷീറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ അതൊക്കെ തിരുമ്പി അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ആ വെള്ളമൊന്നും അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്ന് നടന്നു അപ്പോൾ കുറേ ദിവസമായിട്ട് മനസ്സിൽ ഒരു കാര്യം വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നടക്കുന്നില്ല നടക്കാത്ത കുട്ടികളുടെ വീട്ടിൽ ഒറ്റക്ക് ആയതുകൊണ്ട് കേട്ടോ വേറെ ഒന്നുമില്ല രാവിലെ ഒന്നുകൂടി നമ്മൾ നീക്കണേക്കായി ഒത്തിരി നേരത്തെ നീറ്റിട്ട് ഒന്ന് നടക്കാൻ പോകണമെന്നൊക്കെ മനസ്സിൽ വല്ലാത്തൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷേ കുട്ടികളോട് ഒറ്റക്കാകുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരു നീറ്റാൽ അറിയില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ അതിങ്ങനെ ചവിട്ടി 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 നിൽക്കുകയാണ് ഇൻഷാല്ല നടക്കാൻ പോകണം വല്ലാണ്ട് ദൂരത്തേക്കൊന്നും പോവാതെ നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന ഏരിയ റോട്ടിൻ്റെ വക്കത്തായിട്ട് അപ്പോൾ ആ റോട്ടിൻ്റെ വക്കത്ത് നിന്ന് മേറോട്ട് വരാൻ ഒന്ന് നടക്കുക ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് നടക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ കുട്ടികൾ നീറ്റാൻ നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇനി ഏതായാലും വെള്ളമൊക്കെ നിറയുന്ന വരെ ഒന്ന് നടന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ അതിന് ശേഷം ഞാൻ സോപ്പും പൊടിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് അവിടെ തിരിച്ചിട്ട് പോകുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ പുട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അജ്മീൻ്റെ പുട്ടുപൊടി കേട്ടോ നല്ല സോഫ്റ്റ് പുട്ടായിട്ട് നല്ല പഞ്ഞി പോലത്തെ പുട്ടാണ് എന്നൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുക താല്പര്യമുള്ളവർ പുട്ടുപൊടിയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ അജ്മീൻ്റെ പുട്ടുപൊടി വാങ്ങി നോക്കിയിട്ട് സൂപ്പറാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഏതായാലും ഞാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള പുട്ടുപൊടിയൊക്കെ എടുത്ത് അവിടെ ഉപ്പ് കലക്കി വെള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി കുറച്ച് ദോഷമാവ് ഇരിപ്പുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ മോനിസിന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുണ്ട് ദോശ അപ്പോൾ അവനക്ക് അത് മതി അപ്പോൾ ഇനി ദോശ തിന്നാത്തവർക്ക് പുട്ടാക്കാൻ വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ പുട്ടും കുറച്ച് വെക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ മോൾക്ക് ചായ ഒക്കെ കൊടുത്തു അപ്പം എന്നോട് പറയണ ബാക്കി ഞാൻ വന്നിട്ട് തിന്നോളാം കേട്ടോ മിച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഓൾ ഇരുന്ന് തിന്നുകയാണ് അപ്പോൾ ഓൾ തിന്നുന്ന സമയം കൊണ്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ തേങ്ങ ചേർക്കാൻ ചേച്ചു പുട്ടിനുള്ള അപ്പോൾ ഓൾ തിന്നലും കഴിഞ്ഞാൽ ഓളെ മാറ്റി കൊടുത്ത് ഞാൻ തന്നെ കൊണ്ടാക്കണം അപ്പോൾ കൊണ്ടാക്കി വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് പുട്ട് ചുട്ടെടുക്കാൻ ചേച്ചു അപ്പം ഞാൻ ഓൾ കുടിക്കണ വരെ ഞാൻ വേഗം തേങ്ങ ചിരകി എടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പം മോൾ പിന്നെ ചായടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ വായൊക്കെ കഴുകി കൊടുത്തതിന് ശേഷം അത് അബായ ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ അബായ ഇട്ട് കൊടുത്ത ആൾ പക്ക ഡീസൻറ്റായി പിന്നെ സലാം പറയാം രണ്ട് കവളത്ത് ഉമ്മക്കും ഇതൊക്കെ തന്നെ ആയിട്ട് അവൾ പോവോളം ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഏതായാലും ഞാൻ പെട്ടെന്ന് അവൾക്ക് അബായ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അവളെ കൊണ്ടാക്കട്ടെ അപ്പം ഏതായാലും മോളെ ഞാൻ മദ്രസയിൽ ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം ഇതാ പൊട്ട് ചുട്ടു കൊടുക്കട്ടെ അപ്പോൾ പോവാൻ നേരത്ത് മോനൂസ് നീച്ചിട്ട് ഞാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പം ഞാൻ ചീത്ത പറഞ്ഞിട്ട് റൂമിൽ തന്നെ ഞാൻ പായിപ്പിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഓന് താങ്ങി പിടിച്ച് പോകുമ്പോൾ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് വേറെ ഒന്നുമല്ല ഈ മഞ്ഞ ആയതുകൊണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് പെട്ടെന്ന് വരും അപ്പോൾ ഒരാൾ തന്നെ അബായും മക്കനൊക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് മഞ്ഞ് കൊണ്ടിട്ടാണ് സുഖമില്ലാതെ തൊണ്ടൊക്കെ ഭയങ്കര അടുപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ പരീക്ഷ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ലീവ് ആക്കാൻ പറ്റില്ല വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ചീത്ത പറഞ്ഞപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ആൾ പോയി കിടന്ന് കിട്ടാം അപ്പോൾ ഇനി ഏതായാലും ഞാൻ പുട്ട് ചുട്ട് കൊടുക്കട്ടെ അതിൻ്റെ അടുക്ക് ഞാൻ പിന്നെ ചോറിനൊക്കെ വെള്ളം വെച്ചിനും അപ്പോൾ അതൊക്കെ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ മീൻ ക്ലീൻ ചെയ്യണം ചെമ്മീൻ ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ചേ ബുദ്ധിമുട്ടായാലും നമുക്ക് തൊലിച്ചെടുക്കാൻ അപ്പോൾ മോനിസ് നീറ്റ് വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒന്നിന് സമ്മതിക്കില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഓ നീക്കണേ മുട്ട് ഞാൻ വേഗം ചെമ്മീനൊക്കെ തൊലിക്കാമെന്ന്
ഞാൻ എപ്പം മീനെ നന്നാക്കാൻ വേണ്ടി ഇരുന്നാലും എൻ്റെ കൂടെ ഒരാളുണ്ടാവും കേട്ടോ വേറെ ആരും എല്ലാം നമ്മൾ ജാക്കി കേട്ടോ അപ്പം ഞമ്മക്ക് മീൻ്റെ വേസ്റ്റിലൊന്നും നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് തള്ളാൻ ഉണ്ടാവില്ല ജാക്കി തന്നെ തിന്ന് തീർക്കും അപ്പം ജാക്കിക്ക് തിന്നാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് സൗകര്യപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഞാനൊരു വാൻ്റയിൽ വെട്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഈ മീനിൻ്റെ തല ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം ഞമ്മക്കും സുഖമാണ് ജാക്കിക്ക് തിന്നാനും സുഖം കേട്ടോ അപ്പം ഏതായാലും ഞാൻ മോനസ് നീക്കുമ്പോഴത്തേക്കും വേ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ഈ ചെമ്മീനൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് എടുക്കട്ടെ അപ്പോൾ ജാക്കിൻ്റെ വയർ ഫുള്ളായപ്പോൾ ജാക്കി നീറ്റ് പോയിട്ട് അപ്പം ഞാൻ ഏതായാലും ഇനി ആരെങ്കിലും തിന്നോട്ടെ ചോദിച്ചിട്ട് ഞാൻ അവിടെ കൊണ്ടു കിട്ടും അപ്പം ഇനി ഏതായാലും പുറത്ത് കറങ്ങിയല്ലോ ചോദിച്ചിട്ട് ഞാൻ കറിക്കുള്ള കറിപ്പിൻ്റെലൊക്കെ പറിക്കുക കേട്ടോ ഞാനേ മോള് മദ്രസയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരാൾ ഇങ്ങനെ നീറ്റ് ചെയ്യട്ടെ അപ്പം ഞാൻ ചീത്ത പറഞ്ഞിട്ട് ഒരാളെ കെട്ടിയതാണ് ആൾ ഇപ്പോഴും ഉറങ്ങേട്ട അപ്പോൾ അവിടെ അപ്പോൾ പോവാനും കൂടി കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്വിപ്പ് വിചാരിച്ചിട്ട് മോനെ ചീത്ത അറിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ അത് ഉറങ്ങുകയാണ് അപ്പം ഇനി ഏതായാലും ഓണം ഉറങ്ങിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഓന് ഞാൻ താങ്ങി പിടിച്ച് കൊണ്ടുപോകേണ്ടി വരേ ഏതായാലും ബാക്കിയുള്ള പണി എടുക്കട്ടെ അപ്പം ഇനി ഏതായാലും കറിക്കുള്ള തേങ്ങ ചിരകുകയാണ് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞമ്മൾ ദാ മീനൊക്കെ നന്നാക്കി വന്നപ്പോൾ തന്നെ ഇനി ചോറിന് വെള്ളം തിളക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം ഇനി അരിയിടണം പിന്നെ അതാ മീൻ ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ചെടുത്തിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് പൊരിക്കണം കേട്ടോ കുട്ടികൾക്ക് പൊരിക്കണം ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പം ഇനി ഇപ്പോൾ അത് പൊരിച്ചാലും കറി വെച്ചാലും അത് വാക്കിയാൻ ആവട്ടത് ഞങ്ങൾക്ക് ധാരാളമാണ് ഈ ഒരു മീന് അപ്പം അതിൽ നിന്ന് കുറച്ചെടുക്കണം അപ്പം ഇനി ഏതായാലും തേങ്ങയൊക്കെ ചേർക്കട്ടെ നമ്മൾ കറിക്കുള്ള തേങ്ങയൊക്കെ ചിരകി മാറ്റി വെച്ചു കേട്ടോ അപ്പം ഇനി ഏതായാലും ഞാൻ കുട്ടികൾ വരാനായി അപ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്ക് ദോശ ചുട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടുക്ക് മോനസ് നീറ്റ് വന്നു എന്നോട് ചോദിച്ചത് മറ്റേ താത്താനെ കൊണ്ടാക്കി വന്നു അപ്പോൾ ഓൻ്റെ വിചാരം ഓനെ ആ അപ്പം നമ്മൾ ചീത്ത പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പം തന്നെ ഓ നീറ്റ് വന്ന ഓർമ്മയിലാണ് ഓനെ അത് ചോദിച്ചത് പക്ഷെ ആൾ അപ്പം അന്നേരം ആറരയ്ക്ക് നീറ്റെങ്കിലും പിന്നെ നീറ്റ് വന്നത് എട്ട് മണി കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ ഏതായാലും ഞാൻ ഓനെ പ്രഷർ ചെയ്യാനൊക്കെ പറഞ്ഞയച്ചു അപ്പം ഇനി ഏതായാലും ഓനക്ക് ചൂടോർക്ക് ദോശ കൊടുക്കാൻ ചോദിച്ചു കേട്ടോ ഓനക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി ഈ ദോശ ഇതും ചട്ടിണി ഉണ്ടെങ്കിലും പിന്നെ ഓനക്ക് വേറെ ഒന്നും വേണ്ട പിന്നെ അതിലേക്ക് നമ്മൾ മീൻ കറിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ കൂട്ടിട്ടോ അപ്പോൾ ഓന് ഞാൻ വെച്ച് ചീത്ത അറിഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഓന് സങ്കടം പറയട്ടോ പാവാണ് അപ്പം ഞാൻ മ ഏറെ വന്നത് ഓനെ കൊണ്ടുപോകും പക്ഷെ മഞ്ഞോണ്ടോ ഓനെ കൊണ്ടുപോകാഞ്ഞത് അപ്പോൾ വേറെ ഒന്നും അല്ലേ ഞാൻ ഓനെ കൊണ്ടുപോട്ടോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടുക്ക് ഇതാ മോള് മദ്രസിലിട്ടുന്ന ഹായ് ഹായ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഓനക്ക് ഓൾക്ക് പിന്നെ വീഡിയോ എടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ വേറെ ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഓൾ പറയും എനിക്കും വേണം ദോശ എനിക്ക് പുട്ട് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പം ഇനി ഏതായാലും ഓൾക്കുള്ള ദോശയൊക്കെ ഞാൻ കൊടുക്കട്ടെ അപ്പം അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ കറിക്കുള്ളത് നമ്മൾ അവിടെ മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് ദോശയ്ക്കും ആണെങ്കിലും പുട്ടിക്കാണെങ്കിലും ചിക്കൻ ഉണ്ടായി തലേ ദിവസം ബാക്കി അപ്പോൾ ചിക്കൻ മതിയെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ അത് ഇനിയിപ്പോൾ അതിക്ക് ഇനി വേറെ കറി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ബാക്കിയാവും അപ്പം ഞാൻ ഏതായാലും കറിക്കുള്ള പുളിയൊക്കെ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചു കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുന്നേ ഞാൻ വെള്ളം മാറ്റി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മേലേക്ക് കയറിയിന് പക്ഷേ വെള്ളം നിറഞ്ഞു പോയിട്ട് അവിടെ ഒക്കെ വെള്ളമായിക്കിട്ടോ ഓർമ്മ ഇല്ലാതാണ്ട് നിൽക്കും മിക്ക വീട്ടമ്മമാരും നമ്മളൊരു പണി എടുക്കുമ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു പണി എടുത്തത് നമ്മൾ മറക്കൂട്ടോ നമുക്ക് പറ്റുന്ന സ്കൂളിൽ കുട്ടികളെ കൊണ്ടാക്കുമ്പോഴത്തേന് അവർക്ക് ഫുഡ് ആവില്ല അവരെ പറഞ്ഞയക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ ഒരു വേജാറോട്ടോ രാവിലെ അപ്പോൾ ആ ഒരു വേജാറുകൊണ്ട് ഞാൻ മറന്നുകൊണ്ട് അപ്പം സത്യത്തിൽ മൊത്തത്തിൽ വെള്ളമായി അപ്പം ഇനി ഏതായാലും ഞാൻ ഉണക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇട്ട് അപ്പം അതൊക്കെ ഉണങ്ങി വന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ ആൽമ ചിക്കിയിട്ടും കേട്ടോ അപ്പം 
അപ്പം അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞമ്മൾ കറിക്കുള്ളൊക്കെ കലക്കി വെച്ച് അവിടെ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിനു കേട്ടോ അപ്പോൾ അതൊക്കെ തിളച്ച് വന്നേക്കണേ പിന്നെ ചോറ് അവിടെ വെന്തുക്കണം അത് ഊറ്റിയെടുക്കണം പിന്നെ ഉപ്പേരിക്കുള്ള പയർ അരിയണം അപ്പോൾ കുട്ടികൾ പോണ ഏകദേശം സമയം കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അടുക്കളയത്ത് ഒരു മിക്ക പണികളും ഞാൻ തീർക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ അവർ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഞമ്മക്ക് മൊത്തത്തിലൊന്ന് അടിച്ചേരി തുടക്കാനുണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ അവരുള്ളപ്പോൾ സമയത്ത് ഞാൻ അടിച്ചു വരാൻ നിൽക്കില്ല തുടക്കാനും നിൽക്കില്ല എന്നാൽ നമ്മൾ പിന്നെ അടിച്ചു വരാനും തുടക്കാൻ നിൽക്കില്ല കേട്ടോ നമുക്ക് തുടച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ അങ്ങോട്ട് മഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് പഞ്ഞ് നിന്നാൽ അവ കാലിൻ്റെ ആ അടയാളം നല്ലോണം കാണിക്കും പിന്നെ വെള്ള ടൈലാവുണ്ട് പ്രത്യേകം എടുത്ത് കാണിക്കും അപ്പം ഞാൻ ഈ പണിക്ക് നിൽക്കലില്ല അപ്പം ഇനി ഏതായാലും ഞാൻ കുറേ പാത്രങ്ങൾ അവിടെ കൂടി നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ കൈ എടുത്തേക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ചോറ് എൻ്റെ അടുപ്പ് നല്ല കത്തുണ്ടിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഗ്യാസ് വെച്ച കറി ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് അപ്പോൾ ഈ നല്ല കണലാകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഗ്യാസ് നമുക്ക് വെക്കാൻ തോന്നൂല അപ്പം ഞാൻ ഏതായാലും ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി അപ്പോൾ ഇനി കാര്യമായിട്ടുള്ള പണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പം ഇനി കുട്ടികളെ കുളിപ്പിച്ച് മാറ്റി കൊടുക്കട്ടെ അടുത്ത പണി അതാണ് മോന് മോനിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുളിപ്പിക്കാനും പിന്നെ അതേപോലെ മാറ്റാനും ഭയങ്കര മടിയുള്ള ആളായിട്ടാണ് പിന്നെ ഇനി ഇങ്ങനെ വട്ടം കറക്കും എന്നൊക്കെ ഞാൻ വീട്ടിൽ കാണിച്ചു തരാം ടീച്ചർമാര് കാണൂട്ടോ ഈ വീഡിയോ നോക്ക് നോക്ക് നോക്കേ വായ മറട്ട് വരും ചിന്നി ചേർപ്പിട്ടാ ആ എന്റെ കൂട്ടി ആ ചാവിന്റെ അടിക്ക പേര പൂട്ടാ നമ്മൾ എനിക്ക് പൂട്ടാൻ പറ്റൂല അത് തുറക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ തുറക്കാനും താത്ത എവിടെ നറുക്ക് 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 ഷൂട്ട ബാഗോട ഷൂട് ആ അന്ന് എടുക്കണ അതോ ഇത് ഷൂട്ട് വാക്കുമ്പോ ഏത് ആ അവിടെ നോക്ക് കാക്കതാ അവിടെ കാക്ക അവിടെ കാക്കതാ ചിന്നുകുട്ടിയ ഇതൊക്കെ ചിന്നു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആങ്ങളുടെ കുട്ടിയാട്ടോ അപ്പോൾ ഓള് ഞങ്ങളെ കണ്ടപ്പോൾ ഓള് ചിന്നോ ചിന്നോ എന്ന് വിളിക്കാട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഓളോട് ഓരോ തമാശ അറിയാൻ എന്നെ ഞാൻ ടി വിയിലിട്ട് കേട്ടോ വന്നത് അപ്പോൾ ഓൾക്ക് കുറവായിട്ട് ഓൾ മാറി നിൽക്കുകയാണ് ശയാനോട <laughs> 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 ഇന്ന് സെയാന ടി വിയിൽ കാണൂട്ടാ ചിന്നി അമ്മച്ചി പോയിട്ടാ നമ്മൾ എല്ലാവരും എടുത്തോളും ഈ ഗ്ലാമർ ഉള്ള ടീച്ചർ എടുത്താലോ മലപ്പുറം മാളൊന്ന് ഏഹ് അവാണ്ട് പോ 
അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ കേട്ടില്ല ടീച്ചർ പറഞ്ഞത് ഗ്ലാമർ ഉള്ള ആൾക്കാരെ എടുത്തോളി എന്ന് ആ ഗ്ലാമറിന് ഒരു കുഴപ്പമില്ല ടീച്ചർ കേട്ടാ ടീച്ചർ വെറുതെ നോണാഴ്ച കേട്ടാ ഇത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാട്ടാ എൽ കെ ജി യു കെ ജി പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചേഴ്സുകളൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ അതേപോലെ നമ്മൾ ആയമാരൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാട്ടാ സത്യം പറഞ്ഞാല് നമ്മള് സ്നേഹിതമാര് സ്നേഹത്തികളൊക്കെ എന്താ രീതിയിലാണ് സംസാരിക്കുക ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാട്ടാ ഭയങ്കര ക്യൂട്ടാണ് എല്ലാ ടീച്ചർമാര് നല്ല സ്വഭാവമാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എടുത്ത് പറയണം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അത്ര എടുത്ത് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഇഷ്ടം കൂടുതൽ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് എടുത്ത് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഞാൻ ഏതായാലും കുട്ടികളൊക്കെ കൊണ്ടാക്കിയ ശേഷം അത് തിരിച്ചറി വീട്ടിലേക്ക് വന്ന് കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മള് കാര്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ പണിയും കഴിഞ്ഞ് ഇനി മൊത്തത്തിലൊന്ന് അടിച്ചു തുറക്കാനും ഉള്ള പണി മാത്രം കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ കാൽച്ചായ മാത്രം കുടിച്ചിട്ടുള്ളൂ ചായ കുടിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇനി ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ചായ കുടിക്കാനൊരു സമാധാനം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ ഇനി ഏതായാലും ഞാൻ വേഗം അടിച്ചു തുറക്കട്ടെ അപ്പൊ ഏകദേശം നമ്മളെ തുടക്കലൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതാ പുറത്ത് കറങ്ങി കിട്ടും അപ്പൊ തുടക്കണം ഓഫും അതേപോലെ ടർക്കിയൊക്കെ തിരുമ്പാണ്ട് പിന്നെ കുട്ടികളെ യൂണിഫോം തിരുമ്പാണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളെ പണി മൊത്തത്തിൽ കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ അതിന് നേരെയാണ് നമ്മൾ ചായ കുടിക്കാൻ ഇരിക്കുള്ളൂ എന്നാലേ നമുക്ക് സമാധാനം ഉണ്ടാവുള്ളൂ പിന്നെ ഞമ്മക്ക് ചായ കുടിക്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചു നേരമൊക്കെ ഫോണമ്മ കളിച്ച് ഇരുന്നാലും എന്നാലും ടൈം നമുക്ക് ബാക്കിയാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഈ വീട് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ വീട് എഡിറ്റ് ചെയ്യാം വീട് എടുക്കണവർക്ക് വീട് എടുക്കാം അപ്പൊ അതിന് കുറെ സമയം ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ കുട്ടികൾ പോകുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഒരുവിധ പണിയൊക്കെ നമ്മൾ തീർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ചെങ്കിൽ സമാധാനമാണ് പിന്നെ അവർ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അടിച്ച് തുറക്കാൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് പണി തീർത്താൽ നമുക്ക് സത്യം വന്നാൽ നമുക്ക് ഓരോ എവിടേക്കും പോകാനുള്ളവർക്ക് പോകും ചെയ്യാം അപ്പോൾ വീട് എടുക്കണവർക്ക് വീട് എടുക്കാം വീട് എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത്രയും നമുക്ക് സമയം അവിടെ കിട്ടുകയാണ് അപ്പം ഇനി ഏതായാലും ഇതൊക്കെ കഴിയട്ടെ ഇന്നലെ നിന്ന് ചായ കുടിക്കാൻ അപ്പം നമ്മൾ എല്ലാ പണിയും കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ അപ്പം ഏകദേശം പത്തേ മുക്കാലായിട്ട് ഉണ്ടാവും ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ ചായ കുടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുട്ടികൾ പോകുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു വിധ പണിയൊക്കെ തീർത്തോണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് എനിക്ക് ചായ കുടിക്കേണ്ട ഒരു സമയം നമുക്ക് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഫോളോ ചെയ്യട്ടെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് മറ്റുള്ളവർക്കൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കരുത് ഇൻഷാല്ല പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരാം പിന്നെ കുറച്ച് ദിവസം നമ്മൾ സ്കിറ്റ് വീഡിയോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ സുഖമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വ്ളോഗ് ചെയ്യുന്നത് വ്ളോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു വീടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായാലും വെച്ചുണ്ടാക്കണം അപ്പോൾ അതൊരു വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ എത്തിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ വ്ളോഗ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ സ്കിറ്റ് വീഡിയോ മൂന്നാലിന് ഒരു വീഡിയോ ഇടാനുള്ളത് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതും കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കൈൻ്റെ കടച്ചിൽ ഭയങ്കര സഹിക്കാൻ വയ്യ എനിക്ക് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു പരത്തെ പണി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട് ഉള്ളതുകൊണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ അത് കുറച്ച് ദിവസത്തിന് ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല ഉടനെ തന്നെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് പുതിയതായിട്ട് ആരെയും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരാം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അസ്സാം വ